ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റി അപ്രോച്ചിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്രോച്ച് ഇതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒന്ന് ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുള്ളൂ സബ്ജെക്റ്റീവ്ലി ആക്സിയോമാറ്റിക്കലും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി പാർട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബിലിറ്റി എന്താ നോക്കാം ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എസ് ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എസിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കോമൺ ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡോ ടൈലോ വരുന്നതിനാണ് അതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് എ റൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസും ആണെങ്കിൽ സോ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ന് എസിന് സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ വി ക്യാൻ അസോസിയേറ്റ് എ റിയൽ നമ്പർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് നമ്പർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വിൽ ബി കോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇഫ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ആക്സിഡൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഇതിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ആക്സിഡൻസ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയം ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയം ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ അത് ആക്സിയം ഓഫ് സെർട്ടേണിറ്റി ആ ഷുവറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇതാണ് മൂന്ന് ആക്സിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് നമ്മൾ ആക്സിയം ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്നും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നതിന് ആക്സിയം ഓഫ് സെർട്ടേണിറ്റി കാരണം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എന്തായാലും സംഭവിക്കും ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡോ ടൈൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എന്തായാലും സംഭവിക്കില്ല അതാണ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തത് ആക്സിയം ഓഫ് സെർട്ടേണിറ്റി ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ലെറ്റ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ടു ടൈൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് ഓ ടൈലോ ആണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വരാം ടൈൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓ ടൈലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ടൈല് ഹെഡ് ഓ ടൈല് അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ഇതിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആണ് കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്താൽ ഒന്നില്ല ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹെഡ് ഇട്ടാലും ടൈൽ ഇട്ടാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓ ടൈൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എന്തായാലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വൺ ആണ് അതാണ് ആക്സിമം സെർട്ടേണിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓ ടൈലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് കാരണം അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സീറോനേക്കാളും കൂടുതലല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീറോനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട്